గిట్ ట్యాగింగ్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో గిట్ ట్యాగింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు మన గిట్ హిస్టరీ గురించి మాట్లాడాలి బేసికల్గా మనం ఒక ప్రాజెక్ట్లో హిస్టరీ చూడాలనుకోండి ఏం చేస్తాము గిట్ లాగన్ కొడతాం సో గిట్ లాగన్ కొట్టగానే ఏమవుతుంది మనకి మన ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నటువంటి కమిట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కంపెనీలో ఉన్నారు సో మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది త్రీ ఇయర్స్ నుండి వర్క్ చేస్తారనుకోండి అయితే ఇప్పుడు మీ యొక్క మేనేజర్ వచ్చాడు సో మీ మేనేజర్ వచ్చేసి మీతో సరదాగా మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడు అంటే అరే మనం త్రీ ఇయర్స్ నుండి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా అంత బాగా రన్ అవుతుంది కదా మరి మనం ఫస్ట్ రిలీజ్ ఎప్పుడు చేసామరా అన్నాడు అనమాట ఫస్ట్ రిలీజ్ ఎప్పుడు చేసామరా అనగానే అప్పుడు ఒకడు ఏమన్నాడు సార్ మనం డిసెంబర్లో స్టార్ట్ చేసాము అండ్ మేలో మనం ఫస్ట్ రిలీజ్ చేసాం అన్నాడు అయితే అప్పుడు మేనేజర్ ఏమన్నాడు మేలో చేసామా జూన్లో చేసామని కాదు మనం ఏ కమిట్ తర్వాత మనం ఫస్ట్ రిలీజ్ చేశాము అనేది అడిగాడు అనమాట అప్పుడు వీళ్ళందరూ వాడు మొహం వీడు వీడు మొహం వాడు చూసుకున్నారనమాట అంటే ఏ కమిట్ తర్వాత అంటే ఏంటి ఏ చేంజెస్ చేసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ రిలీజ్ చేశాం అనేది మనకి ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోలేదు అనమాట సో కాబట్టి ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ కమిట్ దగ్గర మనం ఫస్ట్ రిలీజ్ చేశాము లేదంటే ఒక పర్టికులర్ కమిట్ దగ్గర మనం సెకండ్ రిలీజ్ చేశాము లేదంటే ఒక పర్టికులర్ కమిట్ దగ్గర ఒక కొత్త దాన్ని నేను కనుక్కున్నాను లేదా ఒక పర్టికులర్ కమిట్ దగ్గర చాలా పెద్ద చేంజ్ చేశాను అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ట్యాగింగ్ ద్వారా మనం మార్క్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే బేసికల్గా ట్యాగింగ్ అంటే ఏంటి మార్కింగ్ అనమాట మరి దేన్ని మార్క్ చేస్తున్నాము అంటే ఒక పర్టికులర్ కమిట్ని మనం మార్క్ చేస్తున్నాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది చాలా రోజుల నుండి వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక థౌజండ్ కమిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనుకోండి అందులో మీరు పర్టికులర్గా థర్డ్ కమిట్ దగ్గర మీ యొక్క ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ చూసారా ఇది థర్డ్ కమిట్ అనమాట సో థర్డ్ కమిట్ దగ్గర మీ యొక్క ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ కమిట్ దగ్గర మీరు ఒక ట్యాగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ట్యాగ్ ఏమని ఇస్తారు వెర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో లేదంటే మీకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి మెసేజ్ ఏదైనా రాయొచ్చు లేదా మీకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి ఏదో ఒక ట్యాగ్ నేమ్ అనేది ఇవ్వచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేశారు అనుకోండి కొన్ని రోజుల తర్వాత వెర్షన్ టూని రిలీజ్ చేశారు అది ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని కమిట్స్ జరిగిన తర్వాత వెర్షన్ టూని రిలీజ్ చేశారనమాట అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ పర్టికులర్ కమిట్కి మీరు ఒక ట్యాగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో కాబట్టి ట్యాగ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అనుకోనంటే ఒక పర్టికులర్ కమిట్ని మీరు మార్క్ చేస్తున్నారనమాట మార్క్ చేయడం వల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో ఓకే ఈ కమిట్ దగ్గర ఇది జరిగిందా అని మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ట్యాగ్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం నేనైతే ఇప్పుడు గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్ ఇంతకుముందు ఏవైనా ట్యాగ్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం గిట్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మైనస్ మైనస్ లిస్ట్ అని టైప్ చేస్తామన్నమాట అలా కాదు అనుకోనంటే మైనస్ ఎల్ ఇస్తామన్నమాట ఓకే ఈ విధంగా ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఇంతకుముందు ఏమైనా ట్యాంక్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట అయితే అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా మీరు గిట్ ట్యాగ్ అని కొట్టినా కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట సరే ఇప్పుడు నేను మైనస్ ఎల్ కొడతాను ఎంటర్ ఏం చేసింది ఏమీ చూపించట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నా దగ్గర ఏం ట్యాగ్స్ ఆల్రెడీ లేవన్నమాట అలా కాకుండా గిట్ ట్యాగ్ అని కొట్టినా కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే కరెంట్ కానీ కరెంట్గా మన కానీ కరెంట్లీ మన ప్రాజెక్ట్లో ఏ ట్యాగ్స్ లేవు కాబట్టి చూపించట్లేదు అనమాట సరే అయితే ఒక ట్యాగ్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి అంటే గిట్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి ట్యాగ్ నేమ్ ఇస్తామన్నమాట సరే ట్యాగ్ నేమ్ ఇవ్వక ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే నా యొక్క లాగ్ చెక్ చేస్తానంటే హిస్టరీని గిట్ లాగ్ వన్ లైన్ అంటే సింగిల్ లైన్లో రావడానికి గ్రాఫ్ అంటే గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ కావడానికి ఆల్ అంటే అన్ని బ్రాంచెస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావడానికి కోసం ఎంటర్ ఇప్పుడు చూసారా నా ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉందన్నమాట సో ప్రజెంట్ నా సో ప్రజెంట్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను మాస్టర్లో ఉన్నాను ఓకే అండ్ హెడ్ అనేది మాస్టర్కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇక్కడ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు లేటెస్ట్ కమిట్ ఏది ఉంది ఇది కదా ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఒక ట్యాగ్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట సరే ట్యాగ్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి అంటే గిట్ ట్యాగ్ ట్యాగ్ నేమ్ ఏమి ఇద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి వన్ అని ఇద్దాం అనమాట వి వన్ పాయింట్ జీరో ఇద్దాం ఓకే ఎంటర్ ఏం జరిగింది ట్యాగ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో
లైట్ వెయిట్ ట్యాగ్ అనమాట అంటే ఈ ట్యాగ్కి జస్ట్ ఒక నేమే ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట అలా కాకుండా మీరు ఒక ట్యాగ్కి ఏదైనా డిస్క్రిప్షన్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట వాటిని ఏమంటారు అంటే ఎనోటేటెడ్ ట్యాగ్స్ అంటారు అనమాట సరే వాటిని ఎలా చేద్దాము అంటే ఒక్కసారి క్లియర్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే ఏమైనా కమిట్స్ వేద్దాం ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే మనం అడ్రస్ డట్ ఎక్స్టల్ ఏదో మోడిఫై చేద్దాం ఓకే ఎంటర్ చేశాను ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేశాను సేవ్ చేశాను సేవ్ చేసిన తర్వాత నేను ఎక్స్ప్రెస్ కమిట్ ఇచ్చేస్తున్నాను అనమాట అంటే యాడ్ కమిట్ రెండు ఒకసారి చేస్తున్నాను అనమాట ఓకేనా మీరు అలా కాదు యాడ్ కమిట్ డిఫరెంట్ చేద్దాం అనుకున్నట్టు అది మీ ఇష్టం అనమాట సరే నేనైతే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ కమిట్ యూజ్ చేస్తున్నాను గెట్ కమిట్ మైనస్ ఏఎం ఏదో ఒక డాటా అప్డేటెడ్ అని చెప్పేసి ఎంటర్ చేశాను అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి గిట్ స్టాటస్ చేస్తే వర్కింగ్ డైరెక్టర్ క్లీన్గా ఉంది కదా ఒకసారి క్లియర్ చేద్దాం గిట్ లాక్ వన్ లైన్ గ్రాఫ్ ఆల్ ఓకే ఇప్పుడు చూసారా నేను ఎక్కడ ఉన్నాను మన ట్యాగ్ అనేది ఎంతకు ముందు ఉంది అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే వేరేగా ఇంకొక కమిట్ చేశాను అనమాట సరే ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే ఇంకొక కమిట్ చేద్దాం అనమాట ఓకేనా జస్ట్ మనం చెక్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఏం చేద్దాము ఈసారి అబౌట్ డాట్ టీఎక్స్టీ యాడ్ చే ఈసారి అబౌట్ డాట్ టీఎక్స్టీ మోడిఫై చేద్దాం విఐ అబౌట్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఎంటర్ ఏదో ఒక టెస్ట్ ఎంటర్ చేశాను ఓకే ఎస్డిఎఫ్ ఐఎమ్ అబౌట్ పేజ్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ ఓకే ఏం చేస్తున్నాను సేవ్ చేసేసాను ఓకే గిట్ స్టాటస్ చేస్తే ఒకటి మోడిఫై అయ్యింది ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త కమిట్ ఇస్తాను ఓకే గిట్ కమిట్ మైనస్ ఏఎం అప్డేటెడ్ అబౌట్ పేజ్ ఓకే అబౌట్ పేజ్ ఎంటర్ ఓకే ఒకసారి క్లియర్ చేద్దాం ఒకసారి గిట్ లాక్ చెక్ చేద్దాం గిట్ లాక్ వన్ లైన్ గ్రాఫ్ ఆల్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఒక కమిట్ ఇచ్చే ఇంతకు ముందు మనం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత ఇంకొక టూ కమిట్స్ ఇచ్చామనమాట ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అనుకోనంటే యానోటెడ్ ట్యాగ్ ఇస్తాను అనమాట గిట్ ట్యాగ్ ఇంతకు ముందు మనం లైట్ వెయిట్ ట్యాగ్ ఎలా ఇచ్చాము గిట్ ట్యాగ్ డైరెక్ట్గా ట్యాగ్ నేమ్ రాసేసాం కానీ మీరు ఒకవేళ యానోటెడ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలంటే మైనస్ ఏ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యానోటెడ్ ట్యాగ్ అనమాట ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు అనుకోనంటే ట్యాగ్ నేమ్ ఇస్తారు అనమాట ట్యాగ్ నేమ్ ఏమి ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ టూ పాయింట్ జీరో అనుకుందాం ఓకే ఈ విధంగా ఇచ్చారు కదా ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు అనుకోనంటే ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఎంటర్ చేస్తే మీకు డిఫాల్ట్ ఎడిటర్ మీరు ఏదైతే సెట్ చేసి ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట అక్కడ మీరు ఈ ట్యాగ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాల్సి వస్తుంది అలా కాదు మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడే రాయాలనుకోండి స్పేస్ ఇచ్చేసి మైనస్ ఎం అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసి వచ్చి అనమాట డబల్ కోర్స్లో సరే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇది ఎంటర్ చేయకుండా ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఏం జరుగుతుంది చూసారా నాకు డిఫాల్ట్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను గిట్ని నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్తో ఇంటిగ్రేట్ చేశాను కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంతకు ముందు ట్యూటోరియల్స్లో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం అనమాట సో మీరు ఒకసారి అది చెక్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సరే ఇప్పుడైతే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఆ యానటెడ్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఇచ్చానో దానికోసం ఏదో ఒకటి రాస్తున్నాను అనమాట ఏమని రాస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ సెకండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి ఎంటర్ చేసి సేవ్ చేసి దీని నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో క్లోజ్ చేయగానే ఏం జరుగుతుందంటే ఇది క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట సో చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి గిట్ ట్యాగ్ చేస్తే డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ అనేది లిస్ట్ చేస్తుంది ఓకే అలా అలా కాకుండా గిట్ లాక్ చేస్తే ఏమి వస్తుంది చూసారా మనకి ఇక్కడ ట్యాగ్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట చూసారా ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ట్యాగ్ ఇది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్యాగ్ ఇది అనమాట ఓకే ఇప్పటి వరకు బాగుంది అయితే ఈ విధంగా మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కమిట్స్ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఒక ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ మేనేజర్ వచ్చాడు మేనేజర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్పాడు అంటే ఒరే మనం వెర్షన్ వన్కి వెర్షన్ టూకి ఏ ఏ చేంజెస్ చేసామరా అని అడిగాడు అనమాట అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అనుకోనంటే ఈ యొక్క రెండు ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు ట్యాగ్స్ని మీరు కంపేర్ చేస్తారనమాట సో రెండు ట్యాగ్స్ని ఏ విధంగా కంపేర్ చేయాలి అంటే గిట్ డిఫ్ గిట్ డిఫ్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ అంటే ఏంటి వి వన్ పాయింట్ జీరో తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చేసి సెకండ్ ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ వి టూ పాయింట్ జీరో ఎంటర్ ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఆ యొక్క చేంజెస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట చూసారా ఏ ఏ చేంజెస్
git tag minus t and jpc i have a tag name and entity for example v1.0 on the okay enter am i in the i have a tag and the delete i pay in the we put me rocks are history to serve in a condi git log one line all graph attack on the animator to set up only money key latest to 2.0 either on the other man can pinch in the matter and the moon the china to lightweight tag and the money can be mentioned in a matter in the country put manam delete chases and cavity okay you put up sir clear jad the clear jason gada okka sir and my link it lock or the no history check just then one line graph all ओके इपड़ वरुक मनमी हम चेसे हैं मुँ टैक्स गुरिंच डिस्कस चेसे हैं इटैक्स गुरिंच ने निपुड़े ये तेल्स करना है ना इन तक मुंद वरुक ना प्रोजेक्ट लो ये पुरे टैग एंड एटवेंटी कॉन्सेप्ट में हम यूज़ चाहिए लेतु अनु को ने वालो असल बात पढ़ कर देने वाला इन द कोसम अंटे मी को ऑलरेडी � in the Kamundu and TNT, for example, in the Kamundi commits in Elajer Gagada, E commits the Gerekoda, Miru, Oka tag in each coach and mat, Adigoda, E put each coach and mat, Adi everything is the Monte, M. Chesteru Git tag and JPC minus a just man annotation tag and mat, other with M. Chester and Gonante, first two, Oka tag name is the Ranmata, okay, first two, first two tag cook name at them, for example, name at them and Gonante. V 1.0 है दम आठ इन तक मुंडो ने ने V 1.0 डिलीट चेस ने करा इपुने ने वेर आधार का मिट के V 1.0 इस तरह मट V 1.0 इच्छन ने मट इच्छन दर दिए हम चेस तरह ने कोने टे आ यक्क का कमिट आईडी इस तरह ने मट फॉर एग्जांपल ने नो एक कड़े दम ने कोटना ने मट एम चेस तरह ने आ कमिट आईडी ने कड़ा पेश चेस तरह ने मट ओके enter just the answer to the man the annotate tag cover to add out and to say on to the matter so I am just I know this is our first our first release okay save save just a close I am just again the put a e commit the girl walk a tag and the air but I'll even chat them get log one line graph all to zero I am just in the e particular commit the girl walk a tag and it was in the matter I day walk a valor by mistake me you e commit the great a quarter though e commit the girl टैग चाहिए अली अन्ना प्रेम चेस तेरो दिनी डिलीट चेसे होच्छ ओके दिनी डिलीट चेसे सी दिनी मेरो चेस को होच्छ ऐते वो का पर्टिकुलर टैग नहीं ये वेदन के अंदर मुंडे डिलीट चेसे हम गिट टैग डिलीट एंड चेपे सी दिनी चेम का दा आदि वो का ऑप्शन अलग आओ कुन्ना मानेम एम चाहिए चो माइनस ये एनोटेशन आता रहता है हम जैसे तो मु मानिए आपका टैग या का नेम अंडे एंटी वी वन पॉइंट जीरो जीरो इस चीज़ दर्द है हम चाहिए यार अंडे माइनस एफ अंडे फोर्स फुल गा नहीं नेम जैसे ना ना उनको अंडे ये जो का टैग नेम नहीं वेरे या का कमिट तो ऐसे ही जैसे ना ना मैं टांटे नेनो फोर्सफुल गा ये कमिट आईडे का कौन डा वेर है यक्का कमिट आईडे इस तरह नम्बर फॉर एग्जांपल इस तरह नम्बर ठोके कॉपी चेस है नो पेस्ट चेस है नो ओके यंटर ओके मल्ली डेफिनेट का मल्ली मल्ली इधमान कर दूँ तुम्हारे नम्बर ओके दिस जर फर्स्ट रिलीज़ ओके जस्ट सेव क्लोज इपड़े हम ज आल, ओके इपढ़े हम जरिये किन्तु चुसेरा इन तक मुंद एकड़ो ना दी चुसेरा इन तक मुंद टैग एकड़ों दी इपढ़े हमारे इन्दी अपडेट आई एकड़ को चिंदन मटा सो ये वेदन का ये इंटेंट है मानम टैग्स ने अपडेट चेच चेन मटा सो सो इपढ़े वर्मन में हम चेस हम टैग्स ने क्रिएट चेस हम टैग्स ने डिलीट चेस अतः वेदन का बाय मिस्टेक मानों वेरे कमिट की टैग इच्छेस्ते दन अपडेट करा चेसे मानों मटा आई थे इपुर मानों मेम चाहिए अली बेस कल का मानों कमिट चिचिन तरह वाता रिमोट की पुश चेस्ता पुश चेस ना पड़ो ये मन जास्ता मो गिट 
push origin and the server name kada origin and JPC money of a branch name and it's not a man made basically man master and JPC later and time on a branch push chair and put number branch name it is the minimum I think I could enter it in the only commits and every money keep push out a a lack of conda you could tax push a valley and time and name to area and go on and team where I got action push chairs was in the matter of the latest demo get push origin and jpc i have a tag name ever and matter here with an guys demo for example v1 push share and content and content v1.0 is the man matter okay even in a different different is the man matter i like a conda me a project low on it went any tags in a push chair and conda but i'm just there to get push origin and jpc tags is there in matter okay and take it basically and get push origin and jpc master and type chester and matter and the master push just now and that i'm just there and tags and is there and what i've been game to do to the and the tags to push a button and matter i didn't put a present to remote server to income in setup chile the capital to binge like button but i basically give me that the more than matter okay if you work on me and check this um first to get tag check this and basically can you list just on the other way then go ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే గిట్ ట్యాగ్ గిట్ ట్యాగ్ నేమ్ అలా కాకుండా అనోటేటెడ్ గా చెప్పాలి అంటే గిట్ ట్యాగ్ మైనస్ ఏ అలా కాకుండా ఒక రెండు ట్యాగ్స్ మీద డిఫరెన్షియేషన్ చూడాలి అంటే గిట్ డిఫ్ అండ్ అదే విధంగా ఒక పర్టికులర్ కమిట్ ఐడి కి మీరు ట్యాగ్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి అన్నప్పుడు గిట్ ట్యాగ్ మైనస్ ఏ ట్యాగ్ నేమ్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత కమిట్ ఐడి ఇస్తామన్నమాట అదే విధంగా ఆల్్రెడీ ఉన్నటువంటి ట్యాగ్ ని అప్డేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాము మైనస్ ఎఫ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఇలా ఉంది కదా మైనస్ ఎఫ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ యూజ్ చేసి వేరే కమిట్ ఐడి ఇస్తామన్నమాట అదే విధంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ట్యాగ్స్ ని పుష్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే గిట్ పుష్ ఆరిజన్ ఆ ట్యాగ్ నేమ్ ఇస్తాము లేదు అన్ని ట్యాగ్స్ ని పుష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మైనస్ మైనస్ ట్యాగ్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఇస్తామన్నమాట ఎండ్ ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అందులో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే ట్యాగ్స్ ని లిస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ అనేవి కనిపించిపోతాయి అనమాట అంటే ఒక థౌజండ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి థౌజండ్ ట్యాగ్స్ కూడా మీకు లిస్ట్ చేస్తుంది అనమాట అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే అక్కడ మీరు ప్యాటర్న్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఒక థౌజండ్ ట్యాగ్స్ లో ఒక హండ్రెడ్ ట్యాగ్స్ వి వన్ పాయింట్ తో స్టార్ట్ అయ్యాయి అనుకుందాం అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే బేసికల్ గా ఫస్ట్ రిలీజ్ అనమాట అంటే వి వన్ పాయింట్ జీరో వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో మీరు బేసికల్ గా ఈ వి వన్ పాయింట్ తో ఉన్నటువంటి అన్నిటి మీద చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వి వన్ పాయింట్ స్టార్ అని ఇవ్వడం వల్ల మీకు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఓన్లీ ట్యాగ్స్ విచ్ హ్యాజ్ వి వన్ పాయింట్ అని చెప్పేసి మీకు చూపిస్తుంది అనమాట అంటే ఏ ట్యాగ్స్ యొక్క నేమ్ వి వన్ తో మొదలయ్యిందో అవన్నీ మీకు లిస్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ డబుల్ కోట్లో ఇచ్చు